सब्सक्राइब करा आपले यूट्यूब चैनल ला शेजारी आसना बेल आइकॉन ला सुधा प्रेस करों दे नमस्कार विद्यार्थी मित्रानो एमपी साइकिल एजुकेशन या आपले यूट्यूब चैनल और तुमसे सर्वांत हार्दिक स्वागत है मित्रानो आज अपन गोदावरी नदी और बगा बारह क्वेश्चन आने क्वेश्चन जो जो आयोग के सर्व टॉपिक जेवड़े जेवड़े क्वेश्चन विचार ले संपूर्णपने टॉपिक कवर करता है आयोग को गोषी पर विचारना क्वेश्चन तो यह सर्व गोषी हेम तुम्हारा क्लियर होती है तुम्हारा जैसे जैसे क्वेश्चन पूरे जाए तक समझा कि आयोग ने कई क्वेश्चन पुनः पुनः तसे रिपीट के लिए बगा मे सेंटेन्स मे आसो नहीं तो कि डायरेक्ट क्वेश्चन विचार ले जस कि समझा उपनादी है उगमे अशा टाइप से क्वेश्चन आयोग ने रिपीट के लिए हा वीडियो का फायदा तुम्हारा एम पी ओपीसी एक्जाम आसो कि आपकी सर्व सेवा एक्जाम है बगा सर्व एक्जाम या वीडियो का फायदा होना है ओके तो वे न दौड़ता अपने वीडियो में सुरुत करू बहला क्वेश्चन है राज्य सेवा मेन्स दो हज़ार तेरह विचार होता बगा चुकी पर संगित है ये मे बोंगर रंगा और नदी के खोरे दिल बगा ओके तो मैं ये क्या पाजे जी डोंगर रंगा म जो महाराष्ट्र दृष्टि जी डोंगर रंगा है बगा जस कि सतमा अजिंठा है सतपुड़ा है हरिचंद्र बालाघाट है कि शंभू महादेव डोंगर रंग है डोंगर रंगा तुम्हारा पाठ पाजे ये मे को नदी आवत हैं तो सर्व तुम्हारा पाजे तो हे वीडियो में तुम तुम्हें कौन मैं अपेक्षा करते तुम्हारा हे सर्व महित आती ओके तो बगा शंभू पहले विधान है बगा भीमा नदी के खोरे हरिचंद्र बालाघाट और शंभू महादेव डोंगर डोंगर रंगा दरमियान है तो विधान बराबर है कारण तुम्हारा महत्व है सतमुला अजिंठा और हरिचंद्र बालाघाट हे दरमियान को नदी वहती है गोदावरी ओके नर भीमा नदी को डोंगर रंगा दरमियान वहती है तो एक शंभू महादेव आ हरिचंद्र बालाघाट जम पैल विधान है बरबर है तो नर दूसर बगा गोदावरी नदी के खोरे सतमा अजिंठा और हरिचंद्र बालाघाट ये डोंगर रंगा दरमियान है ओके तो सतमा अजिंठा तुम्हारा महत्ति है औरंगाबाद यठिका वाद बजिंठा लेनी प्रसिद्ध है बौरंगाबाद कनर हरिचंद्र बालाघाट तुम्हारा महत्ति है हा डोंगर जवर अहमदनगर मधुन सुधा वाद जो ओके अहमदनगर हत जो जो ओके तो गोदावरी नदी से हे विधान बरबर है क्या कविधान बगा तापी नदी के खोरे सतमा अजिंठा और सतपुड़ा डोंगर रंगा दरमियान है तुम्हारा मैं आते संग तापी नदी के खोरे का है सतमा अजिंठा जी डोंगर रंगे और वर से सतपुड़ा डोंगर रंगे हैं दरमियान ती वे तापी और नर को डोंगर रंग को नदी वाती एक नर्मदा नदी वाती है पे महत पाजे तो ये विधान पन बरबर है नर चौथ बगा कृष्णा नदी के खोरे शंभ महादेव के डोंगर शंभ महादेव के डोंगर आ सतमा अजिंठा डोंगर रंगा दरमियान है वेदान चुकी है शंभ महादेव डोंगर रंग और सतमा अजिंठा डोंगर रंगा दरमियान को नदी वाते हे महत पाजे को वाते भीमा नदी वाते हे कृष्णा नदी वात नहीं कृष्णा नदी को नदी हे खाली वाते तो शंभ महादेव डोंगर रंग है तेल दिशे मजे दक्षिण दिशे हे वाते हे वेदान चुकी है मजे ये पर डकुड़ा है तो दोन नंबर लोके ये तुम्हें मैप समोर ठे तो मैं जेनेकर तुम्हारा क्वेश्चन समझा क्या दुसरा बगा सोप्पा क्वेश्चन विचार होता ईडीओ एसोसिशन डेस्क ऑफिसर मन पूर्व दोन हजार सोला विचार होता ये मे क्या संगित भारत में नद्या लंबीनुसार उतरता क्रम लगा है मजे नद्या दिल लंबी बगा समझा सर्वत जास्त लंबी ती सर्व कमी आस उतरता क्रम लगा है तो पर बगा तुम सर्व नद्या दिशा कि हे सग प्रायदीपा वर कि दक्खन पाठरा वर नद्या तुम्हारा सर्वान महत कि सर्वे मोटी नदी को गोदावरी महाराष्ट्र गोदावरी के खोरे जवर जवर कि पर्सेंट ने व्यापले है तो ये फोर्टी नाइन पर्सेंट ने व्यापले जवर जवर पन्नास टक्के व्यापले है जैसे मैं सर्वे मोटी नदी है ती को गोदावरी आता गोदावरी नर को नद्या महत्वपूर्ण ये पहित पाजे ओके तुम्हारा हा क्वेश्चन सुटन ओके बगा नर पर महानदी कृष्णा आ नर्मदा नदी दिल ओके कृष्णा नदी गोदावरी नर बृष्णा नदी का क्रम लगत ये क्रम पुम महत है तो गोदावरी क्रम बगा चौदहशे पासठ किलोमीटर हे सर्वान महत्ति है नर कृष्णा नदी के चौदहशे किलोमीटर से खोरे बगापन महत पाजे जेने मग मैं क्या ब आ क आल पर आता ब क कूड़े सुरुआती बया मे तीन नंबर लिखत आता हे विधान तो इतव अपने निकत पुढ़ पर महत पाजे क्या बगा नर्मदा नदी जर पाल महानदी जर पाल ये मे डिफरस है तो महानदी तुम्हारा महत्व सन आठशे छप्पन किलोमीटर की लंबी है आंतर नर्मदा नदी की तेराशे बारह किलोमीटर की लंबी आज पे क्वेश्चन मे अपने विचार है महाराष्ट्र खूब कमी प्रश्न अपने भारत के दृष्टि विचार है ये तो भारत दृष्टि ने बगा ये मे नर्मदा नदी ती तेराशे बारह किलोमीटर की लंबी ओके नर जी महानदी ती कि लंबी है तो महानदी आठशे छप्पन किलोमीटर की लंबी जैसे मैं महानदी सर्वे खाली मैं शेवटला अ पर तो बगा ओके मैं तीसरा नंबर का पर बगा तीसरा दुसर तो तीसरा ओके समझ लं तुम्हारा क्या तीसरा तीसरा क्वेश्चन बगा पी एस आई मीन्स दोन हजार बारह लिचार है यम नदी दिल उपनदी दिल जोड़ा लगा सकते ओके पर तुम्हारा एक सोपे संगत 
थोड़ी महती संगत बीमा एक साइड भीमा गोदावरी कृष्णा और तापी दिल है दुसरा साइड वैनगंगा कोयना इंद्रायणी और गिरना दिल है तेज तुम्हारा कहीं नद्या महत्ति है जस कि कृष्णा कोयनाला है हि तो तुम्हारा सर्वान ट्रीक महत्ति है ट्रीक मननेपेक्षा महती महत्ति है हि नवे महत्ति है तापी और गिरना हे तो नद्या तुम्हारा पाठच आते हैं भीमा इंद्रायणी नदी ओके जी पंडरपुर मनली जी बंद्रायणी नदी ओके ती तो महती है गोदावरी ही वैनगंगा की नदी है तो ये तुम्हारा गोदावरी की उपनदी महती है का तो गोकंदारी की उपनदी मैं तुम्हारा संगत जो वरुण यार नदी है अपन मन तो उत्तरेको कादवा शिवना तरह दुधना खामा दक्षिणपूर्ण हे नदी है तेज मे बैनगंगा ये थी ओके गोदावरी नदी को उपनदी है वरुण यार कादवा शिवना खाम दुधना दक्षिणपूर्ण है तेज जर उजवीकड़न ओके कि दक्षिणेकड़े वर यार को दारना एक प्रवार है मुला बोरा सिंधपना नर मांजरा कुंडलिका हा अशा प्रकार से नदी है वैनगंगा हि तैमी ये कृष्णा मदी को जोड़ा जर जोड़ तो पर नंबर एक नंबर का हा निगतो ये तो पाटत आते तापी गिरना ही नदी कहीं नद्या तुम्हारा पाटत आना है ओके तो पर एक नंबर का निगतो आता हा क्वेश्चन मे बदी और उपनदी विचार है क्वेश्चन है तेज जर पाला तुम्हें उत्तर तक विचार है हा एक ट्रेंड है कनर ब को डोंगर रंगा दरमियान ये है तो ये तीन टॉपिक तुम्हारा वाचन जाव लगना एक मजे नदी खोरे कि डोंगर रंग व नदी नर नदी उपनदी अं विचार तुम्हारा नद्या उपनद्या पाठ करावे लगते पुढ़ को साइड ने महत पाजे आंसर जो उत्तर तक क्रम है बे पुमला लक्षा आल पाजे ओके बाली पैकी गोदावरी की उपनदी नहीं विचार तुम्हारा संगे ये तुम्हारा गोदावरी की उपनदी महत पाजे तुम्हारा बै तैयार ये मे तो उत्तर संभाल महत्ति है इंद्रायणी इंद्रायणी हम भीमा नदी की उपनदी है पन ये तुम्हारा ना गोदावरी की उपनदी महत पाजे जस कि वरुण को वरुण जस कादवा शिवना खाम दुधना दक्षिणपूर्णा ये ट्रिक सुधा बनू शकता तुम्हें नर दक्षिणेकड़ दारना प्रवारा नर मुला बोरा अशा प्रकार नद्या हाँ दक्षिणेकड़ गोदावरी में मिलने जता है कुंडलिका सिंधपाना सुधा है जी बीड की नदी है बीड शहर है तेजी आ ज्वारी के केन्द्र सुधा प्रसिद्ध है बी ती प्रसिद्ध है तो हे महत पाजे नर भीमा नदी से सुधा पाइज पाजे भीमा नदी की इंद्रायणी हि का महत्वपूर्ण नदी है तापी नदी की किरण है हे पाइन महत पाजे तापी नदी में अपन तापी मदी पाऊ ओके चौथे को इंद्रायणी हे का इंद्रायणी भीमा नदी की उपनदी है समझ लोन पांचवा क्वेश्चन बगा महाराष्ट्र नदी प्रणाली बाबत को विधान चूक है विचार ओके का विचार है अपने चूक है तो पर तो ये तो आंसर दिल है तुम्हारा तो क्लियर कट थोड़ी फार महती संगत गोदावरी महाराष्ट्र के सुमारे अर्ध क्षेत्र वापते तुम्हारे पर संग एक पन्ना टक्के क्षेत्र वापते तो ये बगा तुम्हारा एक चांगल पुस्तक भेटे तो मजे आई थिंक दीपस्तंभ एक पुस्तक चांगल है तो ते तुम्हें रेफर करू शकता तेज चार्टवाइज खूब चांगल दिल है ओके तो खूब चांगल है अपने नोट्स पे बुमार जर पाजे अल तो लिंक तेज डिस्क्रिप्शन मे एकदम शॉर्ट नोट्स है तुम्हारा जो कमी वाला वाचल जो समझु घायल तो दीपस्तंभ पुस्तक नक्की वाचू शकता ओके okay, खूब चांगल पुस्तक है मैप वगैरह चांगले प्रकार दिल बविधान बगा उत्तरेक मोटा दोन नद्या महाराष्ट्र बाहर उगम पावत ओके okay, बरबर है कारण तापी व नर्मदा नदिया हा बाहर उगम पावत तो डायरेक्ट वाहत का दक्षिण आप महाराष्ट्र नर अरबी समुद्राक जता तो पश्चिमेक वाहना नद्या दोन महत्वपूर्ण है जे महाराष्ट्र दोन जाते तापी आ नर्मदा आता क्वेश्चन आता एक मल्टी एंगल ने जर पाला तो तापी नदी जी उगम पावती कुड़ उगम पावती एम पी मे उगम पावते ईश्वरीको निर्माण करते सूरज जवर ओके महत पाजे नर नर्मदा नदी थी दुसरी दुसरी नदी जी बाहर आप महाराष्ट्र बाहर उगम पावती है पश्चिमेक वहत मे अरबी समुद्राक वहत ती ये तो नर्मदा नदी उगम हा अमरकंटक जे एम पी मदल ठिकाण है जो जो तीन सोन नदी जा नर नर्मदा नदी जाए नर महानदी ये एक जवर जवर वहत है एक डोंगरा तीन साइड ने वहत ओके अपन क्वेश्चन विचार थी अमरकंटक यदि महत्वपूर्ण मैं कोई तीन नदियां उगम है तो अस पे क्वेश्चन विचार थी हमें महत पाजे सोन नर्मदा आ महानदी आज ये एंगल नहीं जानर ये क्वेश्चन विचार सकते कि नर्मदा नदी का उगम कड़े अमरकंटक है आ जे अपन मन तो ना ईश्वरी कि जी मिलती को समुद्र तो हे पे बड़ूज जी सूरत है बगा सॉरी सूरत नहीं सूरत तापी नदी के ठिकाण ये नर्मदा नदी हे बड़ूज का होता बड़ूज एक ठिकाण है जे गुजरात मदले बे अरबी समुद्र तठिका जमात पाए नर्मदा नदी बदल ओके तो आता अपने दोन नद पाला आता तीसरा विधान बगा पर राज्यत महाराष्ट्र नद्या पश्चिम आईने ओके मैं तुम्हारा संगित कि समू अरबी समुद्र मिलते हैं ये पे विधान है अपने पर्याय में कहीं जो विधान को चुकी से को विधान चुकी से नहीं मैं चार नंबर का पर्याय हा निको समझ लो 
आता फु पुन्हा एकदा समजून घ्या फोर्टी नाईन पर्सेंट याच्यामध्ये गंगा पहिल्या विधानामध्ये नंतर दुसऱ्यामध्ये तापी व नर्मदा आणि तिसऱ्यामध्ये या सर्व नद्या पश्चिम वाहिनी आहेत महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महाराष्ट्रात ह्या बॉर्डरवरून जातात तापी आणि तापी पूर्ण तुम्हाला माहिती आहे खोरस दोन नंबरचं खोर आहे दोन किंवा तीन तर ते क्षेत्रानुसार आहे ओके ते लक्षात ठेवा महाराष्ट्रात वाद आहेत पर्याय कोणता आहे चार नंबरचा विधान कोणताही चुकीचं नाही यापैकी आता बघा असे स्टम पूर्व दोन हजार बाराला क्वेश्चन विचारले नदी व गोस्थान तुम्ही क्वेश्चनचा ट्रेंड पाहिला क्वेश्चन प्रकाशित कशा प्रकारे विचारलं एकाच क्वेश्चन होते त्यांनी वेगवेगळे विचारलं तर त्यांनी केलं सब टॉपिक असं विचारलं जसं की डोंगररांगा नद्या नंतर नदी त्याच्या उपनद्या नदी नंतर पाहिलं असं त्याच्या उपनद्या जोड्या लावायला विचारलं होतं नंतर नदी व गोस्थान अशा प्रकारचे ट्रेन आहे तर असे चार पाच प्रकारचे ट्रेन आहेत बघा त्याच्या क्वेश्चन हम कसं विचारलं जातं आपल्याला क्वेश्चन कसा विचारतो ना ते माहीत पाहिजे जेणेकरून आपल्याला त्या प्रकारची स्ट्रॅटेजी बनवता येते ओके याच्यामध्ये नदी व उगम स्थान दिले याच्यामध्ये गोदावरी भीमा कृष्णा पूर्ण आहेत याच्यामध्ये तीन तर तुमच्या पाठात असतील गोदावरी भीमा कृष्णा पूर्ण तर काही ना क्वचित जे लईच फोकस करत असतील त्यांना गावीलगड वगैरे हे माहीत असेल तर बघा सोप्यामध्ये जाऊ आपण कृष्ण महाबळेश्वरला जाते तुम्ही जर कृष्ण मंदिर आहे बघा तिथे जर गेला असेल तिथे त्याचा उगम आहे महाबळेश्वर लक्षात ठेवा गोदावरी त्र्यंबकेश्वर जे ज्योतिर्लंग आहे ते प्रसिद्ध आहे भीमा नदी बघा भीमाशंकर जे पुण्यामधलं हे सुद्धा प्रसिद्ध आहे ओके हे जर तीन माहिती आहे त्याच्यावरून तुम्ही जोड्या लावल्या तर तुम्हाला पर्यायमध्ये लगेच कोणताच आपण बघितलं तो नंबरचा पर्याय निघतो बघा अचं कोणतं दुसरं गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नंतर बचं चौथं भीमाशंकर कृष्ण पहिलं एक नंतर पूर्ण गावीलगड ओके ह्या नद्या उगम स्थान आहेत हे लक्षात ठेवा त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन बघा असिस्टंट मेन्स दोन हजार तेराला विचारला आहे क्वेश्चन बघा आता नदी उगम झाली आता काय झालं कोणत्या पोर्वतरांगेमध्ये त्यांचे नदी खोरे होतात आपल्याला याच्या पलीकडे काही विचारलंच नाही नदी खोऱ्या कोणत्या सेपरेट करतात नद्या उपनद्या आता नद्या उ धरणंसुद्धा विचारत नाही काही दिवसांनी मग हे पाच सहा टॉपिक म्हणतो ना शिक्षण आहेत त्याच्यावर काय होतं क्वेश्चन या नद्यांवर फिरवले जातात तर नद्या अशा प्रकारचेच वाचायचे असेल जेणेकरून ह्याच जास्तीत जास्त फोकस करा नद्या उपनद्या त्यानंतर त्याची बेसिक माहीत पाहिजे किती पर्सेंटेज नदी वाहते आणि थोडं स्पेसिफिकेशनसुद्धा माहीत पाहिजे आपण ते शेवटला पाहणार आहे संपूर्ण स्पेसिफिकेशन कसं आहे तर भीमा व गोदावरी नद्यांच्या खोऱ्या बघा खालील कोणत्या पर्वतरांगेमध्ये आलोक होतात आता भीमा व गोदावरी याच्यामध्ये बघा हरिश्चंद्र बालाघाट हे डोंगर रांग आहे हे माहीत पाहिजे ओके बालाघाट आहे नंतर गोदावरी आणि तापीमध्ये कोणती आहे सातमाळा अजिंठा हे डोंगर रांग आहे हे पण माहीत पाहिजे आता ह्या प्रश्नाचं उत्तर कोणतं आहे हे बालाघाट व हरिश्चंद्र डोंगर रांग आहे त्यानंतर बघा क्वेश्चन विचारलाय पी एस आय पूर्व दोन हजार तेराला विचारलाय तर क्वेश्चन बघा समजून घ्या याच्यामध्ये काय दिलं उत्तरेकडून दक्षिणेकडे कोणत्या नद्याचा क्रम बरोबर आहे असं विचारलंय कसं म्हणजे दाखवतो असं अशा दक्षिणेचं विचारलंय भारताच्या मॅपमध्ये ओके याच्या आणि महाराष्ट्राच्या दृष्टीने विचारलंय कारण सर्व नदी ह्या महाराष्ट्राचे आता सर्वात वर कोणती नदी आहे ओके त्याच्यावर सर्वात वर नर्मदा नदी आहे इथं त्यानंतर तापी नदी आहे तापीनंतर गोदावरी इथे बघा गोदावरीची सीना नदी उपनदी आहे भीमा नदीची सी नदी उपनदी त्यानंतर कृष्णा आहे सॉरी भीमा आहे नंतर कृष्ण आहे शेवटला कोणती आहे कृष्णा त्याच्यावर भीमा ओके हे माहीत पाहिजे आता उत्तर एकूण दक्षिणेकडे क्रम लावला तर तेव्हा तुम्हाला लगेच समजेल की खाली सर्वात कोणती आहे कृष्णा नदी आहे तर पर्यायमध्ये कोणता सापडन इथं सापडलं आणि सर्वात वर कोणती आहे तापी आहे तापीच्यावर नर्मदा आहे पण नर्मदा पर्यायमध्ये दिली का नाही दिली ओके हे माहीत पाहिजे तापीनंतर गोदावरी आहे गोदावरीनंतर सीन आहे सीनावरून जे अहमदनगर आहे बघा अहमदनगर शहराची भाग्यरेषा सुद्धा म्हणली जाते सीना रेषेला ओके ते सोलापूरला वाद जाते तर सीना नदी ही भीमा नदीची उपनदी आहे जी भीमा नदीला जाऊन भेटते नंतर भीमा नदी ही कृष्णा नदीला जाऊन भेटते हे पण माहीत पाहिजे तर ह्या अशा प्रकारच्या नद्या आहेत तर पर्यायमध्ये एक नंबरचा पर्याय हा निघतो ओके त्या व्हिडिओमध्ये आपण गोदावरीच्या नदीची दृष्टीने माहिती पाहते तो गोदावरी ही नदी महाराष्ट्राची भाग्यरेषा म्हणून सुद्धा ओळखली जाते किंवा सर्वात मोठी उपन नदी आहे उपनदी आहेत म्हणण्यापेक्षा नदी आहे जी फोर्टी नाईन पर्सेंट महाराष्ट्राचा भाग कवर करते त्यानंतर नववा क्वेश्चन किंवा जो विचारलाय बघा पी एस आय एम एस दोन हजार चौदा विचारलाय क्वेश्चन खूप सोपं आहे बघा क्वेश्चन काय विचारलंय दोन विधाने दिले त्यापैकी विधाने बरोबर कोणते विचारले आता विधाने समजून घ्या त्यासाठी महाराष्ट्रातील नदी प्रणालीचे प्रणालीचे दिले प्रणालीचे इथे जाऊ सर्वात मोठे क्षेत्र गोदावरी नदीचे असून सर्वात कमी क्षेत्र गोदावर नर्मदा नदीचे त्यानंतर ब बघा गोदावरी नदी खालोखाल क्षेत्र भीमा नदीचे प्राण्याचे क्षेत्र असून त्या खालोखो कोकणातील नद्या प्राण्याचा क्रम लागतो तर विधान तुम्ही जर व्यवस्थित वाचले तर बघा महाराष्ट्राच्या नदीचे सर्वात मोठे क्षेत्र हे कोणते क्षेत्र आहे हे पण माहीत पाहिजे तुम्हाला ओके यामध्ये बघा सर्वात मोठं गोदावरी क्षेत्र आहे तिथं फोर्टी नाईन पर्सेंट आहे त्यानंतर तुम्ही जर
त्याचं जर गोदावरी शे क्षेत्र आहे ते कवर करतं त्याच्यामध्ये तापी पुवड आहे ती ओके हे माहीत पाहिजे आणि लांबी जर पाहिले तर भीमा नदी पुढे येते ओके मग पहिलं जे विधान आहे त्याच्यात सर्वात कमी सर्वात क्षेत्र कोणतं आहे गोदावरी सर्वात कमी नर्मदा क्षेत्र आहे त्या नर्मदा नदीचं क्षेत्र आहे ते खूप कमी आपल्या महाराष्ट्रातून एकदम नंदुरबार जिल्ह्यातून ती वाहते त्याच्यामुळं त्याचं एवढं काही मोठं नाही हे विधान पहिलं बरोबर आहे त्यानंतर दुसरं बघा गोदावरी नदी खालोखाल क्षेत्र भीमा नदीच्या प्रणालीचे असून त्या खालोखाल कोकणातील आता भीमा नदी तर ओके प्रणाली पण कोकणातील नद्या डायरेक्ट येत नाही ओके कोकणातील नद्या पण तुम्हाला माहीत पाहिजे किती पर्सेंट आहे महाराष्ट्रात तर टेन पॉईंट सेवन पर्सेंट आहे ओके हे पण माहीत पाहिजे आणि नंतर भीमा व कृष्णा यांचं बावीस पर्सेंट आहे म्हणजे डबल आहे त्याच्या खालोखाल तापी व पूर्णाचं आहे म्हणजे विधान काय आहे ब नंबरचं हे चुकीचं आहे यासाठी तुम्हाला एक चार्ट आहे बघा नदी आणि त्याचं महाराष्ट्रात किती स्थान आहे म्हणजे किती पर्सेंटेजमध्ये बघा त्याचा चार्ट जर तुम्हाला माहीत असेल तर दीपस्तंभाचं पुस्तक आहे त्याच्यामध्ये पण दिलं आहे आपल्या नोट्समध्ये पण त्या चार्ट दिलेले आहे ओके तर हे खूप महत्त्वपूर्ण आहे तुम्ही ते अभ्यासू शकता जर तुमचं बेसिकपासून माहीत करायचं असेल तर तुम्ही दीपस्तंभाचं पुस्तक चांगलं आहे आणि तुम्हाला फक्त रिव्हिजनसाठी जर नोट्स पाहिजे असेल फास्टमध्ये तुम्हाला सर्व गोष्टी माहिती फक्त रिव्हिजन तर आपल्या खूप चांगल्या नोट्स आहेत महाराष्ट्र जॉग्रफीच्या तुम्ही त्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला त्याची लिंक भेटा ओके कमी पार प्राईसमध्ये त्याची ओके लागलं तरच घ्या नाही तर घेऊ नका कारण त्याच्यावर आपण स्पेशल व्हिडिओ असं बनवला आहे महाराष्ट्र जॉग्रफी तिथे तुम्हाला सर्व गोष्टी भेटेल तुम्ही जर डिस्क्रिप्शन पाहिलं असेल तिथं टाईम दिला आहे आणि टॉपिक पाहिले ते दोन डायरेक्ट तुम्ही ते सुद्धा पाहू शकता त्यानंतर दावा क्वेश्चन बघा खालीपैकी कोणत्या नदीच्या खोऱ्यात ज्वारीचे क्षेत्र केंद्रित झाले आता क्वेश्चनमध्ये बघा दोन गोष्टी त्यांनी एकत्र केल्या एक म्हणजे नदी दिले आणि त्या खोऱ्यामध्ये ज्वारीचे क्षेत्र चाललं आहे यासाठी तुम्हाला ज्वारीचे क्षेत्र कोणकोणते हे पण माहीत पाहिजे ओके ज्वारीचे जर आपण पाहिलं पीक याच्यामध्ये तर बघा सोलापूर येतं त्यानंतर बीड येतं पुणे येतं आता हे मागं पुढं होतं थोडंफार जिल्ह्याचं पण हे क्रम आहे की सोलापूरला सर्वात जास्त ब काय ज्वारीचं क्षेत्र आहे त्यानंतर बीड पुणे येतं आता पर्यायमध्ये काय विचारलं आहे ज्वारीचे क्षेत्र येतात आता सोलापूर तर बघा गोदावरीमध्ये येत नाही आणि कृष्णामध्ये येत नाही तर सोलापूरची जी नदी भीमा नदीची उपनदी आहे बघा इंद्रायणी म्हटलं जातं ते तिथून ती वाहते तर सोलापूर बघा सोलापूर हे ज्वारीचे केंद्र आहे आता बघा त्याच्यामध्ये भीमा पर्याय दिला आहे म्हणजे हे निघतं सोलापूरमध्ये नंतर बघा पुणे पुणेसुद्धा भीमामध्ये येतं म्हणजे भीमा तर इथं तुम्हाला उदान ब तर बरोबर आहे हे तर माहीत झालं आता बघा जी बघा जे ज्वारीचे केंद्र आहे म्हणतो आपण ते बीड एक आहे बघा हे माहीत असेल तुम्हाला कदाचित तर ज्वारीच्या केंद्रामध्ये बीड एक येतं दोन नंबरला तर बीडची जी नदी आहे बघा त्याच्यामध्ये सिंधपाना ही नदी प्रमुख आहे जी गोदावर गोदावरीची उपनदी आहे बघा गोदावरीला बघा बीड जिल्ह्यातून नदी वाहते सिंधपणे आणि ती दक्षिणेकडून त्याला काय होतं गोदावरीमध्ये मिसळती नदी सिंधपणा नदी म्हणून म्हणून काय झालं ग्वारी गोदावरीच्या खोऱ्यामध्ये सिंधमध्ये सिंधपणा नदी ही येत असल्यामुळे काय झालं तिथे सुद्धा ज्वारीचं केंद्र संघटित झालं आहे त्याच्यामुळं अ पण बरोबर आहे मग पर्यायमध्ये अ ब बरोबर आहे बघा त्याच्यामध्ये दुसरा पर्याय निघतो अ आणि विधान बरोबर समजलं तुम्हाला गोदावरी नदीच्या क्षेत्रामध्ये ज्वारीचं केंद्र हे बीडमध्ये बीडच्या आसपास झालं आहे नगर पण येतं त्याच्यामध्ये ओके पण जास्त प्रमाणात हे बीड जिल्हा आहे बघा ह्या ठिकाणी चालले आणि बीड जिल्हा कोणत्या मध्ये मिळतात सिंधपणा ही नदी त्याची गोदावरीची उपनदी आहे त्याच्यामुळे गोदावरी येतं भीमा तर तुम्हाला माहिती सोलापूर आणि पुणे हे काय ज्वारीचे केंद्र झालेलं आहे म्हणून ही भीमा त्याच्यामध्ये बरोबर कृष्ण काय येत नाही कृष्ण पंचगंगा हे ज्वारीचे केंद्र विकसित झालेलं नाही त्यासाठी तुम्हाला ज्वारीचे केंद्र पाठ पीक आहे बघा जे महाराष्ट्र जॉग्रफीचं पीक आपण चॅप्टर आहे बघा किंवा कृषी म्हणतो आपण ते कृषी तुम्ही महाराष्ट्र जॉग्रफीमध्ये आपलं खूप चांगले नोट्स भारी दिलेत तर तुम्ही त्या पाहू शकता त्यानंतर अकरावा बघा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आहे गोदावरी नदीबाबत खालीपैकी योग्य विधाने निवडा तर हे विधान जे क्वेश्चन आहे बघा तुम्हाला याच्यातल्या आर्थिकवर विधाने माहिती बघा याच्यामध्ये क विधान दिलं या नदीच्या खोऱ्यात महाराष्ट्राने गोदावरी नदीचे जरलं फोर्टी नाईन पर्सेंट हे बरोबर आहे त्यानंतर ब विधान बघत असेल या नदीची महाराष्ट्रात एकूण लांबी चौदाशे पासष्ट चौदाशे पासष्ट महाराष्ट्रात नाही ती भारताच्या दृष्टीने हे पण महाराष्ट्रात किती आहे सहाशे अडुसष्ट ओके हे पण माहीत पाहिजे म्हणजे विधान ब चुकीचं आलं इथं त्यानंतर ब विधान बघा या नदीचा प्रवाह सर्वसाधारणपणे पश्चिमेकडून पूर्वेकडे आहे म्हणजे असं ह्याच दृष्टीने मग हे पण बरोबर आहे महाराष्ट्रातून वायव्य आहे ते दक्षिण असं सुद्धा म्हटलं जातं पण एक सरासरण ट्रेंड म्हणजे पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वाहते म्हणजे अ पण बरोबर आहे आणि क पण बरोबर आहे याच्यामध्ये चुकीचं काय आहे तर ब चुकीचं आहे कारण याचं की ती भारतात चौदाशे पासष्ट वाहते आणि महाराष्ट्रात किती वाहते सहाशे अडुसष्ट ही सर्वात मोठी नदी आहे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने ओके भ
अ आणि क बरोबर आहे आता पर्यायमध्ये जर पाहिलं तुम्ही तर अ न क कुठे ओके चार नंबरला बरोबर आहे समजलं त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन पहा तर महाराष्ट्रातील प्रमुख नद्या व त्यांच्या महाराष्ट्रातील लांबी यानुसार जोड्या लावा सांगितले ओके तर नद्या व सर्वात आधी याच्यामध्ये तुमच्या दोन नद्या तर पाठत असते गोदावरी गोदावरी सर्वात मोठी सहाशे अडुसष्ट इथंच जुळलं कचं चौथं बघा ओके कचं चौथं तुम्हाला कुठं सापडन इथं एक सापडन इथं एक सापडन इथं एक सापडन हा पर्याय तो बुडाला आता गायब झाला त्यानंतर बघा भीमा नदीचं पण माहीत पाहिजे भीमा नदी व कृष्णा नदी यांचं किती किलोमीटर हे पण अंतर माहीत पाहिजे तुम्हाला भीमा नदी किती चारशे एक्कावन्न आहे ओके भीमा नदी किती आहे चारशे एकावन्न पर्यायामध्ये कुठे बघा अ च पहिलं आहे तर अ च पहिलं कुठे आहे इथं आहे ओके तर अ च पहिलं आता याच्यामध्ये पर्याय निघतं ते पहिलं तीन नंबरचा पर्याय डायरेक्ट निघलेला आहे बघा हा तर इथं व तर बरोबर आहे पण बाकीचे पण माहीत माहीत गोदावरी पाहिलं भीमा पाहिलं आता कृष्णा नदीचं किती अंतर हे पण माहीत पाहिजे आपल्याला कृष्णा किती दोनशे ब्याऐंशी बघा कृष्णा कुठे दोनशे ब्याऐंशी इथे तर पर्यायमध्ये डायरेक्ट हाच निघतो तर ज्याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो ते तीन नंबरचा पर्याय आहे ओके तर तुम्हाला हे बार क्वेश्चन समजले आता आपण थोडीफार डिस्क्रिप्शन माहिती पाहू जेणेकरून तुम्हाला व्यवस्थित समजा तर पहा गोदावरी नदी बघा हिचा उगम आता शॉर्टमध्ये आपण माहिती पाहू गोदावरी नदीचा उगम त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मगिरी पर्वतात नाशिक या ठिकाणी झाला आहे याचा डेल्टा जे होतो तो बंगालच्या उपसागरामध्ये होते आंध्र प्रदेश या ठिकाणी राजमुद्रीचं एक आंध्र प्रदेशमध्ये महत्त्वपूर्ण ठिकाण आहे बघा तिथून काय होतं डेल्टा निघतात अनेक शाखा निघतात आणि त्या ठिकाणी तिचा काय म्हणतात विलय असं सुद्धा म्हटलं जातं याची लांबी महाराष्ट्रात भारतात चौदाशे पासष्ट आहे महाराष्ट्रात सहाशे अडुसष्ट आहे नंतर गोदावरी आणि तिच्या उपनद्याच्या बाबतीत झालं तर हे सर्वात मोठं खोर आहे बघा याला गोदावरी खोरं सुद्धा म्हटलं जातं गोदावरी ही नदी पूर्ववाहिनी असून महाराष्ट्राच्या वायव्याच्या आग्नेय देशात वाहते त्याच्या नद्या बघा उत्तरेकडून उत्तरेकडून किंवा डावीकडून म्हणा आपल्या हाताच्या डावीकडून जशी वाहते त्या दिशेने बघा हेल आणि तेल माहीत असन तर डावीकडून या नद्यामध्ये कादवा शिवना खाम दुधना दक्षिण पूर्णा तसेच इंद्रावती नदी आहे दक्षिणेकडून म्हणजे उजवीकडून येणाऱ्या नद्यामध्ये दारणा प्रवरा तसेच मुळा बोरा सिंधपाना जी बीडची नदी आहे नंतर कुंडलिका मांजर हे नद्या आहेत त्यामध्ये धरणे बघा गंगापूर एक गंगापूर जे गंग गोदावरी नदीवरचे प्रमुख धरणे आहेत बघा त्याच्यामध्ये आता इथं काय पाहणार आहे आपण गोदावरी व त्याच्या उपनदी आहे बघा याच्या कोणकोणते धरणे आहेत गोदावरीचं जे पूर्ण शेत खोरं म्हणतो आपण त्याच्यामध्ये त्याच्या उपनद्या पण येतात बघा गंगापूर हे धरण आहे नाशिक या ठिकाणी गोदावरीवर मेन नदीवर आहे त्याचं जायकवाडी धरण आहे पैठण या ठिकाणी औरंगाबाद या जिल्ह्यात येतं दारणा नाशिक येते नाशिक या ठिकाणी धरण भांडारदारा बघा हे प्रमुख धरण आहे जे प्रवरा नदी आहे पण प्रवरा ही नदी कोणाची उपनदी आहे ही गोदावरीची उपनदी आहे नंतर सिंधपणा धरण हे सिंधपणा नदीवर बेड या ठिकाणी आहे तसेच येलदरी व सिद्धेश्वर धरण आहे बघा हे दक्षिण पूर्णा नदीवर आहे त्यानंतर संगमवरील शहर आहे बघा आता संगमवरील शहर म्हणजे ते नदी दोन नदी एकत्र वाहतात बघा त्या ठिकाणी एक शहर वसलेलं असतं तर त्याला संगम झालेला म्हटलं जातं त्या नदीचा आणि त्या ठिकाणी शहर जसं की टोके हे कोणत्या दोन नदीच्या संगमावर आहे गोदावरी आणि प्रवारा तसेच नेवासा हे प्रवारा व मुळा नदीच्या संगमावर आहे नंतर संगमनेर हे शहर प्रवारा व माळुंगी नदी यांच्या संगमावर वसले आहे आता किनाऱ्याला शहर जर क्वेश्चन आला त्याच्यामध्ये गोदावरीच्या किनाऱ्यावर कोणकोणतं शहर आहे तर त्र्यंबिकेश्वर आहे त्यानंतर नाशिक मेन शहर येतं नंतर पैठण येतं पुढं औरंगाबादमधलं तिथे पैठणचं जायकवाडीचं धरणसुद्धा म्हटलं जातं नंतर कोप कोपरगाव हे पहिले नगरमध्ये येतं नंतर पैठण येतं नंतर गंगाखेड नंतर नांदेड आणि राजमुद्री जिथून डेल्टा निर्माण केली जाते आता बघा ह्या नदीविषयी इतर माहिती विचारण्याची शक्यता आहे जसं की कोणकोणते ज्योतिर्लिंग आहे याच्यामध्ये तर त्र्यंबकेश्वर एक ज्योतिर्लिंग आहे या ठिकाणी नाशिक याचे पंचवटी म्हणून प्रसिद्ध आहे नंतर पैठण हे बघा हे जायकवाडी धरण किंवा संत एकनाथांची समाधीसुद्धा म्हणून प्रसिद्ध आहे गंगाखेड का प कशासाठी प्रसिद्ध आहे जे गोदावरी नदीच्या काठावर आहे हे संत जनाबाई यांची जन्मभूमी आहे आणि नंतर नांदेड आहे बघा हे गुरु गोविंद सिंग गुरुद्वारा या ठिकाणी आहे बघा तर हे याच्यासाठी प्रसिद्ध आहे ओके तर मित्रांनो तुम्हाला समजलं असं की जे गोदावरी नदी आहे बघा हे खूप महत्त्वपूर्ण आहे आयोग का याच्यावर जास्तीत जास्त क्वेश्चन विचारण्याचा प्रयत्न करतो हे तेच कारण आहे की जेणेकरून गोदावरी सर्वात मोठं क्षेत्र असल्यामुळे आपल्याला ते वाचणं गरजेचं आहे कारण जवळजवळ फोर्टी नाईन पर्सेंट काय महाराष्ट्राचा भाग व्यापलेला आहे मग याच्यावर क्वेश्चन हमखास आयोग विचारणार हे सर्वांना माहिती आहे मग गोदावरी एक पण क्वेश्चन आपल्याला चुकायला नाही पाहिजे तर हे की पॉईंट वाचून जा जेणेकरून तुमचे क्वेश्चन चुकणार नाही पुन्हा एकदा सांगतो एक म्हणजे कोणत्या नदीच्या खोऱ्या हे सर्वांना माहिती आहे आणि मग कोणकोणते साईडने डोंगरंग आहे ओके हे पण माहीत पाहिजे दुसरं म्हणजे नदी उपनदी याच्यावर क्वेश्चन विचारलेला आहे नंतर नदी व शहर आहे नदी व उगम स्थान नदी व उपनद्या अशा नंतर नदी व ध
जेनेकर तुम्हारा क्वेश्चन चुकना नहीं ओके मित्रों भेटू अपन छोड़ो मे तुम जर वीडियो आवला तो वीडियो लाइक करा अपने मित्र जर शेयर न संकेल तो नक्की शेयर करा जेनेकर हा वीडियो फायदा होके तो भेटू अपन छोड़ो मे थैंक यू थैंक यू मित्रों